Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita bakal cerita mengenai kisah tragis seekor orka bernama Keiko Keiko ini pernah membintangi film yang berjudul The Free Willy Tapi akhirnya dia mati Hmm, gua tahu kisah lengkapnya Yuk kita rangkum bareng isi google tank not too fancy all alone with a with a, a holding tank next to it that we could use Keiko ini adalah seekor orka yang cukup terkenal pada tahun 1993 karena ia membintangi sebuah film yang berjudul The Free Willy Film ini tuh menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang berusaha membebaskan seekor orka yang berada di penangkaran Tapi sedihnya Ternyata kisah film ini tuh nggak jauh beda dengan kisah hidupnya si Keiko. Keiko ini pertama kali ditangkap di laut lepas di wilayah Islandia pada sekitar tahun 1979. Ketika itu Keiko ini tuh baru berusia 2 tahun. Dia dipisahkan dari ibunya. dan dibawa ke sebuah akuarium di Islandia. Keiko nggak lama di sana. Lalu dia tuh dibeli oleh salah satu taman hiburan laut di Kanada yang bernama Marine Land Park. Di Marine Land Park ini, Keiko pertama kali mendapatkan pelatihan untuk mengikuti pertunjukan-pertunjukan hewan. Tapi Keiko juga nggak lama di sana. Karena selanjutnya Keiko kembali dijual ke Meksiko. Lalu ia dipindahkan ke sebuah taman hiburan laut yang bernama Reino Aventura. Dan di sana Keiko memulai kehidupannya yang sangat sepi. Dia hanya hidup sendiri tanpa kontak dengan orka lain. Kebayang gak sih kesedihannya si Keiko de Orca ini? Karena selama di Reino Aventura ini, Keiko tuh bener-bener hidup sendirian di sebuah kolam tanpa adanya orka lain. Jadi dari umur 2 tahun, Keiko ini ya nggak ketemu sama orka lainnya, kecuali ketika dia di Marine Land Park aja. Tapi itu kan nggak lama, setelah itu dia bener-bener hidup sendiri selama belasan tahun. Ketika menjalani kehidupannya yang sepi di Reino Aventura ini Tiba-tiba Keiko terpilih untuk membintangi sebuah film yang berjudul The Free Willy Yang diproduksi oleh Warner Bros Entertainment Dan tanpa disangka-sangka film ini tuh benar-benar meledak Benar-benar booming pada masanya Hingga merauh keuntungan yang sangat amat besar Mencapai 150 juta US dollar Keiko was living the real life free willy People of course were saying well, What are you doing? Why don't you free this whale? And it was like People I think thought we could take the whale Airlift Keberhasilan film The Free Willy ini Ternyata membuat Keiko si Orca ini juga jadi terkenal Dia akhirnya jadi punya banyak fans di tengah masyarakat Nah para penggemar si Keiko ini Akhirnya jadi pada kepo lah Dengan kehidupan aslinya si Keiko Akhirnya terkuaklah Kisah sedih kehidupan asli si Keiko de Orca ini Jadi ada beberapa hal nih yang diperbincangkan oleh masyarakat ketika itu Karena si Keiko ini kan ditangkap dari laut lepas dan dipisahkan dari ibunya ketika ia masih berumur 2 tahun ya Akhirnya si Keiko ini dia jadi kehilangan naluri untuk berburunya Keiko ini hanya bisa menyelam sampai kedalaman 6 meter aja Dengan sekitar hanya 3 menit lah Padahal orka yang hidup di laut bebas Itu mereka bisa menyelam hingga 90 menit Bayangin deh Keiko cuma bisa 3 menit Cuma berapa nggak sampai 10 persennya kan Bukan cuma itu Bobot si Keiko ini juga sangat jauh dari bobot normalnya Paus yang sehat Jadi si Keiko ini badannya benar-benar kecil Dia juga memiliki sirip yang bengkok, benar-benar bengkok dan lunglai. 
kulit Keiko juga mengalami kemerahan karena ternyata imun tubuh dia itu menurun. Akhirnya dia itu terserang oleh papillovirus. Keiko has a pronounced skin rash caused by a papilloma virus. The condition is aggravated by the chlorinated artificial. Mengetahui fakta-fakta tersebut, masyarakat tuh jadi sedih dan prihatin banget dengan kondisinya si Keiko ini. Akhirnya mulai terjadi banyak protes di tengah masyarakat. Mereka itu mendesak agar si Keiko ini dilepaskan ke laut lepas. Nah semakin hari desakan-desakan itu semakin besar. Karena kan memang ketika itu kisahnya si Keiko di Orca ini tuh bener-bener viral ya. Hingga akhirnya pembuat film The Free Willy berkolaborasi dengan salah satu pecinta mamalia laut internasional Mereka itu membuat proyek untuk mengembalikan si Keiko ke laut lepas hmm, Apakah ini bakal berhasil? Ternyata Untuk mengembalikan Keiko ke habitat aslinya itu nggak semudah itu. Nggak kayak kita yang ngelepasin ikan dari dalam plastik terus kita lemparin aja gitu ke dalam kolam. Bener-bener nggak kayak begitu. Karena si Keiko ini kan sudah ibaratnya hampir seumur hidupnya ya tinggal di penengkaran. Jadi dia tuh udah bener-bener lupa caranya hidup sebagai hewan liar. Atau mungkin dia tuh kayak nggak tahu kali ya caranya hidup di laut lepas tuh kayak gimana Hingga akhirnya diputuskan Keiko ini harus melakukan pelatihan dulu sebelum akhirnya dilepaskan ke laut lepas All are now given to wonder what thoughts must be flooding his mind Pelatihan Keiko ini ternyata membutuhkan biaya yang sangat amat banyak Tapi karena kisah Keiko di Orca itu sudah benar-benar viral banget ketika itu Akhirnya tuh memang banyak donatur yang berdatangan Nah dari dana yang terkumpul itu dibangunlah uh, sebuah akuarium yang bernama Oregon Coast Aquarium di Amerika Serikat Nah Oregon Coast Aquarium ini merupakan tempat rehabilitasi dan pelatihan sebelum akhirnya Keiko siap untuk dilepaskan ke laut Ketika hari yang ditunggu-tunggu itu datang, Keiko ini dipindahkanlah dari Reino Aventura di Meksiko ke Oregon di US. Momen ini tuh benar-benar emosional banget, di mana banyak banget warga yang datang buat melihat langsung proses tersebut. Juga banyak banget anak-anak. Karena memang kan sebagian besar fansnya Keiko ini adalah anak-anak ya Mereka tuh bawa gambar-gambar sambil nangis ketika melihat proses si Keiko ini dipindahkan dari Reino Aventura ke pesawat untuk diterbangkan ke US Sedih banget ya 3.000 pounds of ice are added to water that half fills his container Selama 2 tahun pelatihan di Oregon, Keiko ini menunjukkan progres yang sangat baik Hingga akhirnya dokter hewan di sana menyatakan kalau Keiko ini sudah siap untuk dilepaskan ke alam liar Akhirnya si Keiko ini diterbangkanlah ke Islandia Nah sesampainya di Islandia, Keiko ini ternyata nggak langsung ya dilepas ke laut e, luas gitu Tapi Keiko ini ditempatkan dulu di sebuah teluk di Islandia Tujuannya itu agar si Keiko ini bisa menyesuaikan diri dulu dengan kondisi air di Islandia ini And finally, Keiko swims free into the cold blue water of his new home Ketika berada di teluk tersebut, Keiko ini masih diawasi, yaitu masih diikuti oleh kapal atau perahu ketika ia berenang. Sesekali Keiko juga masih dikasih makan oleh petugas. Tapi seiring berjalannya waktu, Keiko ini kelihatan mulai bisa beradaptasi. Bahkan si Keiko juga mulai kelihatan bisa berburu. Dan satu waktu Keiko ini juga sudah mulai kelihatan berenang bareng dengan orka lainnya. Walau hal tersebut tuh cuma sebentar aja, 
Karena setelah itu Keiko malah melipir dan akhirnya berpisah lagi dengan kawanan paus tersebut. Comedian of sorts, consistently testing those who have just returned from their hiatus overseas. He was trusting and forgiving. Setelah empat tahun hidup di teluk tersebut, Keiko dinyatakan siap untuk dilepas ke habitat aslinya. Meski si Keiko ini masih dipasangi alat pelacak supaya keberadaannya itu masih tetap bisa diketahui oleh para petugas. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba ya. Semua orang tuh excited banget. Mereka tuh menyaksikan secara langsung ataupun melalui media ya proses pelepasan si Keiko ke laut Islandia. Boat. So that it could be taken on open ocean walks. Each summer Killer whales pass by Iceland. Orang-orang mengira masalahnya kan udah selesai ya, karena si Keiko ini akhirnya udah berhasil dilepaskan ke habitat aslinya. Alat pelacak yang dipasang di tubuhnya Keiko juga menunjukkan kalau Keiko ini udah berenang jauh dari Islandia sudah sampai ke Norwegia. Tapi ternyata ada yang aneh. Alat pelacak ini mendeteksi kalau si Keiko ini selalu berenang sendirian bahkan ketika ia ditemukan di perairan Norwegia Keiko ini juga sendirian dia bener-bener sendirian gak ada orka lain atau paus lain yang berenang bareng sama dia sedangkan orka ini kan adalah hewan yang hidupnya berkelompok ya ternyata Keiko ini gagal menemukan keluarganya atau berkumpul dengan orka lainnya jadi meskipun dia sudah tinggal di laut lepas Keiko ini masih sendirian Para peneliti mengira mungkin Keiko ini kesulitan ketika berkomunikasi dengan orka lainnya Karena artikulasinya yang kurang jelas Akhirnya si Keiko ini kembali diikuti oleh kapal petugas Keiko ini diperbaikilah cara artikulasinya supaya dia itu bisa berkomunikasi dengan orka lainnya From cement pools, where you could once again hear the sounds Other whales, and to have a taste of freedom. Ternyata Keiko ini nggak berhasil berkomunikasi dengan orka lainnya, atau Keiko ini gagal beradaptasi dengan habitat aslinya. Hingga akhirnya pada Desember 2003, alat pelacak di tubuh Keiko ini menunjukkan hal yang aneh. Keiko ini terdeteksi berada di perairan Norwegia. Tapi nggak ada satupun pergerakan dari Keiko ini Hingga akhirnya Keiko ini ditemukan dalam keadaan mati <tuh> Sedih banget ya Akhirnya Keiko ini nggak berhasil beradaptasi dengan lingkungan aslinya Proyek pelepasan Keiko ke laut ini memang sebenarnya mengalami banyak pro dan kontra di masyarakat. Sebagian orang beranggapan kalau Keiko ini nggak akan mampu lepas dari manusia. Keiko ini nggak akan bisa hidup di habitat aslinya lagi. Jadi lebih baik Keiko ini tetap berada di penangkaran dan fasilitasnya aja yang diperbaiki. Sedangkan... Kelompok lain itu beranggapan kalau Keiko ini berhak untuk merasakan hidup di habitat aslinya di mana harusnya ia itu berada. Apapun itu, intinya Keiko benar-benar kesepian sampai akhir hayatnya. Apapun alasannya ya, Mengambil hewan dari habitat aslinya dan memisahkan dia dengan keluarganya adalah perbuatan yang benar-benar jahat banget Sekian kisahnya Keiko hari ini Kalau ada yang mau nambahin boleh ya komen <tuh>